నమస్కార్ మన దేశాన్ని భరతమాత అంటూ స్త్రీమూర్తిగా సంబోధిస్తూ ఉంటాం కానీ అలాంటి ఈ దేశంలో స్త్రీలపై ఎన్నో అరాచకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎన్నో చట్టాలు కొత్తగా తయారు చేసినా ఉన్న చట్టాలని సవరించినా కూడా ఆ అన్యాయాలు ఆగట్లేదు కానీ వీటిని ప్రశ్నించడానికి మూడేళ్ల అజ్ఞాతవాసం తర్వాత ఒకడు వచ్చాడు వకీల్ సాబ్ ఎన్నో నిజాలని బయటికి తీశాడు ఆ బయటికి తీసే క్రమంలో ఎన్నో వాదోపవాదాలు జరిపారు నందాజీతో మరి ఆ నందాజీ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మనం కూడా కాసేపు ఆయనతో వాదోపవాదాలు జరుపుదామా వద్దు చర్చిద్దాం సేఫ్ సైడ్ హలో నందాజీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు నాకేం తక్కువ అద్భుతంగా ఉన్నాను అద్భుతంగా ఉండాలి ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు ఇంకా చాలా చాలా చేయాలి చాలా ఆనందంగా ఉంది మళ్ళీ వకీల్ సాబ్ లో నందాజీగా మిమ్మల్ని చూడడం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు నంద ఈ మూడిటి గురించి ఏం చెప్తారు ఆ క్రెడిట్ మన పూరి జగన్నాథ్కి వెళ్ళాలి సమ్ డైరెక్టర్స్ సమ్ రైటర్స్ బద్రిలో నంద అండ్ బద్రీనాథ్ రెండు క్యారెక్టర్స్ సృష్టిస్తాడు అండ్ హీ క్రియేటెడ్ దట్ స్ట్రీక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇప్పుడు కూడా నువ్వు నంద అయితే నేను బద్రి అంటుంటారు ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ పూరి ఫర్ దాట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ట్వీట్ కూడా చేశాను బద్రి మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ హీ ఈజ్ అ ఫినామిన అది ఎందుకు జనాలు ఇంత ఇష్టపడతారు ఎవరికి అర్థం కాదు అది అదే ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ స్టేషర్ అండ్ గుండెల్లో ఉండిపోయారు అంతే ఆయన అంతే అవును సో వెన్ ఎవర్ హీస్ యాంగ్రీ వెన్ ఇస్ అండ్ ఇట్స్ సో వండర్ఫుల్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ బికాస్ హీ ఈస్ ఆల్రెడీ అ పవర్ హౌస్ అండ్ హీ రిప్రజెంట్స్ పవర్ అండ్ దెర్ ఈస్ పీపుల్ అండ్ ఫ్యాన్ బేస్ అండ్ పీపుల్ హూ లవ్ హిమ్ చాలా ప్రేమించేవాళ్ళు అండ్ ఫర్ మీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూనో దేస్ ఏ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆన్ ఫ్రేమ్ లాక్స్ వెదర్ ఇట్స్ సుస్వాగతం ఉండొచ్చు బద్రి ఉండొచ్చు కెమెరామెన్ గంగతో రామ్ బాబు ఉండొచ్చు జల్సా ఉండొచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ జాయ్ టు వర్క్ విత్ పవర్ హౌస్ లైఫ్ సో అంటే యూఆర్ సీయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రగ్లింగ్ ఏజ్ అంటే అప్పటి నుంచి మీరు చూస్తున్నారు ఆయన్ని సుస్వాగతం ఈజ్ హిస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ కెరియర్ అంటే ఆయన కెరియర్ స్టార్టింగ్లో కళ్యాణ్ గారికి సుస్వాగతం అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఒక పవర్ స్టార్ గా ఆయన ఎదగడం వేరు అప్పుడు చూసిన కళ్యాణ్ వాజ్ అ వెరీ షై కళ్యాణ్ వెరీ రిలక్టెంట్ కళ్యాణ్ ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు ఆయన సో హీ వాస్ యాక్టింగ్ చేయాలి ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అ బిగినర్ అప్పుడు చూసిన కళ్యాణ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్ ఇస్ టోటలీ ఎ మెటమ్ ఆఫీసెస్ ఇది ఒక పెద్ద వ్యక్తిత్వం అయిపోయింది ఇట్ ఇస్ బికమ్ క్రేజ్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అఫ్ కోర్స్ అప్పటి నుంచి చూసిన వాళ్ళకి ఆ లోపల ఆ షైనెస్ ఇంకా ఉంది లో పవన్ ఈజ్ అ వెరీ బోల్డ్ పర్సన్ హీ షైస్ అవే ఫ్రమ్ థింగ్స్ అండ్ He is a more silent and introvert and always thinking. But up to keep it, it's a very big journey of uh, Pawan Kalyan um, as a powerhouse, as a person. Right. I am not a person, a person, a person, a society, a person, a person, a love, a person. He is not just an actor anymore. Correct. He is not just an actor anymore. He is not just an actor anymore. He is not just an actor anymore. అవున్ టు దర్త్ అండ్ ఆయన కూడా సెట్స్ నుంచి జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుతుంది సో మచ్ విచ్ ఇస్ చేంజ్డ్ ఇన్ హిమ్ ఆల్సో సో ఈస్ బికమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఈ వకీల్ సాబ్ విషయానికి వస్తే ఒక క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ అవ్వాలి అంటే ద ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో షుడ్ బి అంటే అదే రేంజ్లో ఉండాలి ఆ టగ్ ఆఫ్ అవర్ బాగుంటే ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ ఇటు నంద గారి క్యారెక్టర్ కానీ రెండు కూడా అలా అలా కనిపించాయి మాకు కోర్ట్ సీన్స్ లో సో వాట్ యూ సేవ్ దట్ గోస్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ద డైరెక్టర్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ హూ వాంటెడ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ చాలా అవసరమైన కథ కదా ఈ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ విషయం టాక్ అబౌట్ దాట్ నో ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ బేస్ లో ఒక రెలవెంట్ ఫిల్మ్ కావాలి ఓ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడే ఫిల్మ్ కావాలి అని ప్రొడ్యూసర్ అనుకోవడం దానికి వేణు శ్రీరామ్ గారు ప్రొడ్యూట్ అండ్ చాలా నీట్గా సూట్ అయ్యింది పవన్ గారు కూడా ఈ మధ్యలో ఆయనకు అమ్మాయిల గురించి కానీ ఆడవాళ్ళ గురించి కానీ సొసైటీ గురించి కానీ ఆయనకున్న సో ఓన్లీ సినిమా కన్నా ఆయన కూడా ఏదో అలాంటిది వచ్చింది సెకండ్ హాఫ్ వాజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ ఈ సినిమా తీసుకున్నప్పుడే మనకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ సెకండ్ హాఫ్ కోల్డ్ రూమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ కోల్డ్ రూమ్ విత్ అ బిగ్ స్టార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఎల్స్ నో అదర్ గ్లామర్ స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు వచ్చాం లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎయిట్ కోర్ట్ సీన్స్ మనకి సో ఎవ్రీడే నాకు వన్ మంత్ ముందే నాకు ఎయిట్ ఫైల్స్ కోర్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ సో అది చదువుక
కారులో ఇద్దరు వస్తుంటే ఆయన కానీ నేను కానీ మన కారు ముందు ఆ ఎయిట్ కోర్ట్స్ ఫైల్స్ ఫైల్స్ తీసుకుని వచ్చేవాళ్ళం ఓకే అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ హిమ్ ఆల్సో పవన్ ఆల్సో యూనో ప్రతిరోజు ఇవాళ ఈ సీన్ చేస్తున్నాం ఎయిట్ సీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సో అందులో చేంజెస్ ఏముంటాయి రిహర్సల్స్ ఏముంటాయి ఒకరోజు అయితే నేను నేను కొంచెం ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఆన్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఒకరోజు నేను వస్తే ఆయన సెవెన్ థర్టీకి వచ్చి కూర్చున్నాడు అవును ఆల్రెడీ ఓకే సైడ్ యూజువల్లీ ఒక నైన్ కదా ఆల్ షీట్ అంటే వస్తే ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ థర్డ్ డే అనుకుంటా అదే ఐ రియలైజ్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ అంటే వచ్చి లేదు లేదు నేను షూటింగ్ పది గంటలకే బట్ నేను వచ్చి కొంచెం అంటే కోర్టులో కూర్చొని ఫీలింగ్ ఎయిట్ రైటింగ్ ఎయిట్ థింకింగ్ ఎయిట్ అండ్ ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ ఏముంది ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద సీన్స్ సో నాకు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా నచ్చింది అంటే టూ యాక్టర్స్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఒక సిక్స్ ఎయిట్ కెమెరాస్ పెట్టేశారు ఆల్రెడీ సెట్ ఇస్ సెట్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఆల్ ద త్రీ విమెన్ త్రీ గర్ల్స్ దే వర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ దే వర్ దేర్ సో ఇదేనో మీ డేట్ ఇంతే ఉంది చూసి పంపిస్తామని కాదు the whole people were there on the sets i had shot ni lack of because they had kept cameras like that from all the angles mm. and uh, his involvement and his rehearsals illa ka idi comfortable ga undad naaku cheppadaniki ilanti thought process ni ela cheyadam our discussion i think uh, uh, our work ku it is not that one person. that is was is seen on screen right on screen lo ivalu meeku ala kanipistundante everybody were inside the scene that is because a hero like him a star like him decided nenu i will be there with everybody sir nen tippi tippi aravitledu straight ga point pattukon laagutunanu ante ilanti point ni cheyali ante pulli meeda swari lantadi koncham atu itu ga aina kuda chaala edurkovals untundi var alanti oka character meer choose cheskunnaru ee cinema lo ante when one is talking about yes and you are talking about no oka concept meeda meeku emanna idi personal ga effect avutadu ane emanna anukunnara prekshakulu janalu nannu nen chese character pet eppudu chudru natistada ledani chustaru kondrike aa kani see oka honesty undali because oka hero ni elevate cheyali ani cheptunna maat ni elevate cheyalante right adi kaad anedi ante strong ga kaavali right right and adi nenu nammi cheyali Uh, that is it then it may not be my personal this thing you know Asari. but uh, that is what pavan also likes pavan kuda manna matladate appudu i like the way he elevates things and endukante adi mana mana pani endukante nen adbhutanga natinchana anedi kaadu naaku mukyam kada cheppagaligana right nannu enduku ennukunnaru kada that is more important daniki ayana kuda choti istadu anedi kuda nijam so it is both of us realized and moreover their honesty to tell the subject unnapudu వాదాలు ప్రతివాదాలు జరుగుతాయి సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్స్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇరిటేట్ యూ హ్యావ్ టు షో యూ హ్యావ్ టు ఎలా యాక్ట్ చేయాలంటే హీరో ఓడిపోతాడేమో అనే లాంటి పవర్ తీసుకురావాలి అది ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు హీరో అందరూ నా మీద నమ్మకం పెట్టారు ఇది చేయగలదని చేశాను నిజంగా ఇట్స్ అ గ్రేట్ జాబ్ సార్ నేను మల్టీప్లెక్స్లో సినిమా చూశాను మీరు వాదించేటప్పుడు కామన్ ఉమెన్ పక్కన ఉన్న ఉమెన్ ఆవిడ అసలు ఏ ఇంకెంత వాదిస్తావయ్యా కూర్చో పక్కన కూర్చో అయిపోయింది గెలిచేసాడు అలాంటి టైంలో ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ టగ్ ఫర్ పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్ టు పాయింట్ చూస్తున్నప్పుడు మేమైతే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ మీరు కాకుండా ఇంకొక కళ్ళని మేము ఊహించుకోలేకపోతున్నాం నేను మేము ఊహించుకోలేకపోతున్నాం సీరియస్లీ అదే నిజంగా సార్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ ఆ పేరు కూడా ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ పోషించింది అంటే ఆడియన్స్ కి ఇష్టం పవన్ ఫ్యాన్స్ కి ప్రేక్షకులకి వాళ్ళకి ఏదో ఇద్దరిని చూస్తుంటే వాళ్ళకి సుస్వాగతం గుర్తొస్తుంది ఎస్పెషల్లీ బద్రి గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి సో అది దే వాంట్ దట్ లిటిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ హీఈస్ ఫైన్ విత్ ఇట్ అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా ఈ మధ్యలో అండ్ దే వాంట్ దే వాంట్ టు సీ ఇట్ లైక్ అవును అంతే కదా ఆ స్పైస్ కావాలి కావాలి ఆ స్పైస్ కావాలి అండ్ వి ఆర్ సో హ్యాపీ లక్కీ టు దట్ ప్రేక్షకులు ఇంకా మనల్ని ఆ సినిమా నుంచి కూడా ఒక జోడిగా చూస్తున్నారండి హీరో హీరోయిన్ పేరు కాకుండా ఒక విలన్ హీరో కాంబినేషన్ ఇంత కంటిన్యూ ఇంత లాంగ్ జర్నీ ఇస్ వెరీ రేర్ యాక్చువల్లీ నాకు ఐ హావ్ దిస్ జర్నీ విత్ అదర్స్ ఆల్సో ఆల్ అదర్ హీరోస్ యా ఆబ్వియస్లీ షో విత్ ఎనీ బిడి ఐ హావ్ ట్రూ 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 బట్ విత్ పవర్ ఇట్ ఇస్ స్పెషల్ because of what he is yes because of the aura he has got and the um, command he has with his presence yes yeah. and ee cinema lo dialogues degirki vaste sir chaala fresh ga unnai chaala kotta ga unnai aalochinpa chese la unnai audience ni kuda so what you say about okay, this writers they were very honest and inkokati probably ee laanti vishayalu gurinchi anargalanga maatlade gade belief pavan kundi నాకుంది సో సడన్లీ ఇట్ బికేమ్ అవర్ ఓన్ లైన్స్ 
ఇట్ ఈస్ నాట్ జరిపా వాళ్ళకి ఓన్లీ డైలాగ్ అని చెప్పడం కన్నా నువ్వు నమ్మిన విషయాలే అది అయినప్పుడు అండ్ అందులో నిజాయితీ ఉన్నప్పుడు ఆనెస్టీ ఉన్నప్పుడు అది అలంకారం కాకుండా అది గుచ్చుతాయి దిగుతుంది కరెక్ట్గా అయితే ఇంకా పవన్ ప్రాబబ్లీ పవన్ గారు యాక్ట్ చేసిన బట్టి ఈ సినిమాలో ఆయన చెప్తున్న విషయాన్ని ఆయన నమ్మే విషయాలే కదా అది ఆయన నమ్మే విషయాలే అది ఆయన విరోధించే విషయాలే అది ఆయన ప్రశ్నించే విషయాలే అది సో అది మనకి ఆ క్యారెక్టరే ఆడల అనేటట్టు అనిపించడానికి అదొక కారణం అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అవర్ డైలాగ్ రైటర్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ హ్యావింగ్ పెండ్ ఇట్ దట్ వే అండ్ కమింగ్ టు దిల్ రాజ్ గారు అండ్ యూ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కాంబినేషన్ వర్క్స్ ప్రతిది ఒక మంచి కాంబో సార్ ఈ సినిమాలో మాత్రం నిజంగా మీరు దిల్ రాజ్ గారు ఆల్సో మెనీ మెనీ సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సినిమా దిల్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం అన్నయ్య అంటాడు ఆయన నాకు సినిమాలు యాక్ట్ చేయమని చెప్పడు వచ్చి ఒక కథ అన్నయ్య ఇదన్నయ్య నువ్వు ఉంటే బాగుండు నా అప్పు చెప్తాడు అప్పు చెప్పి దీన్ని నువ్వు మొయ్యాలి బాధ్యత బాధ్యత అండ్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఐ లవ్ దిల్ రాజు బికాస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఈ చూసెస్ ఎక్కడో ఒక బాధ్యత ఉంది ఆయనకి ఒక రిలవెంట్గా ఉండాలి ఎలాంటి సినిమాలు తీసి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఒకటి ఉంది అంటే డబ్బు కోసమే కాదు ఈ సినిమా నిన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది అన్నయ్య అంటాడు అసి దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు హిమ్ ఆయన వ్యక్తిత్వం నాకు ఇష్టం ఫస్ట్ పర్సనల్గా ఆ వ్యక్తిత్వం ఆయన డిసైడ్ చేసే విషయాల్లో ఉంటాయి సో ఆయన నాకు పని అప్పు చెప్పాడంటే అది నేను చేయాలంతే అండ్ ఐ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్లో ఒక బొమ్మరిల్లు ఉండొచ్చు సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమల్లో చెట్టు ఉండొచ్చు సీతామానంద్ భౌతి ఉండొచ్చు సో మనకు ఎప్పుడు అది వర్క్ అవుట్ ఉంటుంది అండ్ ఆయన నమ్ముతాడు నన్ను అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ స్క్రిప్ట్ చెప్పేస్తే అదే ఉంటుంది అండ్ వినే గుణం ఉంది ఆయనకి చేంజెస్ ఉన్నా నన్ను నా గురించి నాకన్నా ఎక్కువ ఆయనకి తెలుసు సో హీఈస్ ద ఓన్లీ ఫర్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ మీ నా మూడ్స్ తెలుసు ఆయనకి నన్ను ఎలా చూసుకోవాలని తెలుసు ఐ ఫీల్ అట్ హోమ్ వెన్ ఐ మీన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ దర్ ఈస్ నో డిమాండ్స్ ఆన్ మీ ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అది సినిమా దాటి ఒక పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా హీఈస్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఫర్ మీ అండ్ అంటే నాకేమనిపిస్తుందంటే మంచి మంచి కథలు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడున్నారా ప్రకాష్ రాజ్ గారిని వెతుక్కుంటూ వస్తాయా మీ దగ్గరికి అని అనిపిస్తుంది నా పుణ్యం నిజంగా ఇప్పుడు ఈరోజు అది నా ప్రతిభ కన్నా ఒక రెండు వందల డైరెక్టర్స్తో పనిచేసి ఉంటాను నేను ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వేరే వేరే భాషలు ఒక మోర్ దెన్ థౌజండ్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ వేరే వేరే భాషలు సో మెనీ కెమెరామెన్స్ అండ్ జనాలు ఆ లైసెన్స్ ఇచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో సో ఐఎమ్ లక్కీ దట్ వే దట్ దర్ ఆర్ నమ్ముతారు అంటే ఎప్పుడు చెప్తాను ఎప్పుడైతే ఒక కొత్తగా వస్తున్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు ప్రకాష్ రాజ్ గారు కలుస్తానా లేదో తెలియదు అయినా ఆయన ఇక్కడ ఒక చిన్న రూమ్లో కూర్చొని రాసుకున్నారు ఈ క్యారెక్టర్కి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉంటే అనుకుంటాడు కదా అప్పుడు దాకా నేను బ్రతుకుంటాను అట్టుగా అండ్ దట్ అగైన్ అది నా పేరు రావడానికి ఇంతకుముందు రాసిన రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ దే హ్యావ్ ప్రజెంటెడ్ మీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ దట్ వే అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా యూ ఆల్సో ఆ హోంవర్క్ మీరు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు మీ లుక్స్ పరంగా కానీ మీ క్యారెక్టర్ పరంగా కానీ ఇందులో స్పెషల్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ లుక్ యువర్ హెయిర్ స్టైల్ యువర్ మేక్ ఓవర్ ఒక ప్రజెంటేషన్ కావాలి అంటే ఒక ఢిల్లీలో ఉన్నంత ఒక ఇవాళ రామ్ జిత్ మధురాని ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆర్ దే మా త్రివిక్రమ్ గారికి ఫోన్ చేసి త్రివిక్రమ్ గారు ఈ దిస్ ఫిల్మ్ బిగినింగ్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ డిస్కషన్ సో ఈ సినిమా చేస్తున్నాను కానీ నేను అడిగాను వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్స్ సో ఆయన కొన్ని ఇన్పుట్స్ చెప్పారు దిస్ ఈస్ హౌ ఐ సీ నందా అని సో ఒక కొత్తగా ఏదో ప్రజెంట్ చేయాలి అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాడు ప్రజెంట్ చేయాలి సో వాళ్ళు కొంచెం హై లెవెల్ లాయర్స్ ఇది చాలా చిన్న కేసు ఆ లాయర్కి నందా ఈ సమయం ఇన్ ఢిల్లీ సిట్టింగ్ దేర్ సో వాళ్ళు గ్రూమ్డ్గా ఉంటారు Right. They are groomed well, you know. Mm. They have stents, they have cars, they have hair style. Mm. So I wanted to groom that fellow well. That's why I put a character in the face. That's why I have a presence. I don't know what I'm talking about. I'm very confident in the character. I don't know what I'm talking about. It's a small case. Okay, it's okay. Yeah. And I'm talking about a little bit of a law point. And I'm talking about a plus chance. I'm talking about a case. I'm talking about a woman's character. కొంచెం ఆయన ఇరిటేట్ చేయి చాలు చాలు ఓడిపోతుంది లా మాత్రం కాదు సో హీ నోస్ సో ఐ వాంట్ టు గ్రూమ్ హిమ్ వెల్ వెరీ డీటెయిల్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే మీ లిప్స్ కొంచెం డార్క్ గా య
లైట్ తీసుకో ఓడిపోతావు కేసు అవసరమా అంతే కదా అంటే వాళ్ళకి అలాంటే అదే బయట ప్రపంచం వస్తున్న కేసులు కాదు మనం సెట్ చేసేసుకుందాం అంటే మనం ఏది గెలవాలి ఏది గెలవకూడదు ఇందులో మనం ఎలా సెట్ అయ్యాలి అంటే ఆ లెక్క ఉన్నాడు బట్ టోటలీ హీ హెస్ గాట్ సంబడి హూ ఇస్ వెరీ ఆనెస్ట్ ఆయన కారణం వేరు ఫైట్ చేయడానికి కేసు గెలవాలి లేకపోతే వాదిస్తున్న వాడిని గెలవాలి ఈ రెండు ఆలోచిస్తాడు నంద ఆయన కేసు నేను నాకేమైనా పర్వాలేదు నాకు న్యాయం దొరకాలి సో ద లైన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ హౌ దోస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ వెరీ హెచ్డ్ బై ద డైరెక్టర్ సో అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం బయట కూడా ఇలాంటివి చాలా చాలా జరుగుతున్నాయి సీరియస్గా అంటే ఇందులో కళ్యాణ్ గారు ఒక లైన్ అంటారు ఏం టెంప్ట్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు మిమ్మల్ని అంటే సి దట్ ఈస్ వాట్ ఇవాళ ఒక మగాళ్ళకి సొసైటీకి సిగ్గేయాలంటే ఒక వి డోంట్ హ్యావ్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ లైక్ దాట్ అండ్ టుడే ఆఫ్ కోర్స్ విమెన్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ మోర్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ రియలైజింగ్ ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి సినిమాలు చాలా ఒక సినిమా సక్సెస్ ఒక మంచిని చేసాము మనం యాక్ట్ చేసాము అనడం కన్నా ఇది ఎస్పెషలీ ద విమెన్ వెన్ దే కాల్ మీ అండ్ థ్యాంకింగ్ మీ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ అండ్ అరే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయండి ఎంత మాట అంటే అందరు మనసులో ఉన్న ప్రశ్నల్ని ఒక సినిమా ద్వారా మళ్ళీ ప్రశ్నించడం మళ్ళీ ఎత్తడం ఒక డిస్కషన్ పెట్టడం అండ్ కూడోస్ టు ఆల్ ద త్రీ గర్ల్స్ హూ డిడెట్ మీరు ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండి ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కావాల్సిన డెప్త్ కానీ ప్రజెన్స్ కానీ ఆ పెయిన్ కానీ బాగా చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఇంకొక చూడండి ఈ సినిమా వాట్ ఈస్ సో హ్యాపనింగ్ ఈజ్ ప్రజల మధ్యలో అండ్ ఇండస్ట్రీ మధ్యలో కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అయిన ఒక పాజిటివ్ నేచర్ తారక్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళి పవన్ వెళ్ళి కగులించుకుని మహేష్ ట్వీట్ చేసి సో అన్నయ్య ఫోన్ చేసి నాకు చరణ్ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ సో ఒక సక్సెస్ని యూజువలీ అందరూ సెలబ్రేట్ చేయరు మన లైఫ్లో అవతల వాడి ఫెయిలియర్ని సెలబ్రేట్ చేసినట్టు ఒకరి సక్సెస్ని చేయరు బట్ లుక్ అట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ ఎవ్రీబడి సడన్గా చాలా పాజిటివ్ అయిన ఒక వైబ్స్ ఒకరినొకరు సో 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 లక్కీ టు బీ ఇన్ దిస్ జాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ప్రతిసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక కలెక్షన్ల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా ఇచ్చిన మెసేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఐ థింక్ అది కూడా మళ్ళీ ఆయన ఆయన పెరుగుతున్న వ్యక్తిత్వం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఆల్సో హీ హెస్ చోజన్ ఎ వెరీ గుడ్ స్క్రిప్ట్ విచ్ హీస్ డూయింగ్ విత్ రాణా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ లైక్ దట్ స్క్రిప్ట్ చూశాను నేను అది కూడా ఒక మనిషి ఈగో అండ్ ఇంటెగ్రిటీ మీద సో ప్రాబబ్లీ ఆయన వ్యక్తిత్వం ఇప్పుడు ఆయన సుస్వాగత నుంచి చూస్తూ ఇప్పుడు దాకా వెళ్ళినట్టు ఆయన ఆయన ట్రావెల్ నుంచి దానికి దీనికి ఇక్కడో చాలా క్లోజ్గా ఉంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హీ డిసైడెడ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ ఏ కళ్యాణ్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు మీకు ఈ ఇప్పుడున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారా లేకపోతే అప్పుడు సుస్వాగతం టైంలో ఐ కనెక్ట్ హిమ్ వెరీ మచ్ ఐ లైక్ హిమ్ అంటే బికాజ్ జస్ట్ ఒక యాక్టర్ అయ్యి కూర్చోవడం కన్నా విత్ ద సొసైటీ ఐ హ్యావ్ టు మింగిల్ అండ్ సంథింగ్ గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అనే కళ్యాణ్తో నేను ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యాను ఐ లైక్ హిస్ సాక్రిఫైస్ ఐ లైక్ హిస్ డిసిజన్ టు కమ్ అవుట్ అంటే సక్సెస్ అయిపోయాం ఇంక రీచ్ అయిపోయాం అని కాకుండా ఎండలో తిరగడం దిగడం మనుషులతో మాట్లాడడం ఇక్కడ విజయవాడ అంటాడు ఇంకెక్కడో అంటాడు మీటింగ్లు అంటాడు ఏదో ఒక ప్రస్ట్ ఇస్తాడు సి ఐ లైక్ దాట్ యూనో అలా అలైవ్గా ఉండాలి మనుషులు ఐ థింక్ ఐ కలెక్ట్ ఐ కనెక్ట్ దిస్ కళ్యాణ్ పర్సనలీ బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ అదర్ దెన్ అన్ యాక్టర్ ఐఎమ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఎల్స్ ఇన్ లైఫ్ అంటే ఒక మనిషి ఒక ప్రొఫెషన్ నుంచి వచ్చి ఒక వ్యక్తిత్వం అవ్వాలి కదా ఒకే పని ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తాం ఆ రకంగా ఒక వ్యక్తిగా ఒక చాలా పౌరుడిగా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్గా ఐ కనెక్ట్ ద పవన్ ఐ నో నవ్ ఈవెన్ యువర్ ఆల్సో వెరీ సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అందరూ ఉండాలి అందరూ ఉండాలి అండ్ పీపుల్ లైక్ హిమ్ మేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవాళ చేంజింగ్ టైమ్స్లో మనల్ని పెంచిన ఒక సమాజానికి మనం తిరిగి విజయబాది అది అప్పది యూ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అండ్ అది భిన్న అభిప్రాయాలు ఏదైనా ఉన్నాయి బట్ యూ షుడ్ బి అలైవ్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ సో ఈ సినిమాలో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అ నో ఇస్ అ నో రైట్ ఒకసారి కాదు అంటే కాదు అని సో ఈ పాయింట్ మీద ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అబ్బాయిలకు కానీ ఆర్ ఇప్పుడున్న బయట ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్న వాళ్ళకి కానీ మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నో
అండ్ ఆడవాళ్ళు సేఫ్ అవ్వని ఒక సొసైటీ ఉంటే అందులో బ్రతకడం వేస్ట్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయడం అనేది మనల్ని మనం ఎంపవర్ చేసుకున్నట్టు వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం అంటే మనకు మనం ఇచ్చుకునే ఫ్రీడమ్ అది సో లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ యా డెఫినెట్లీ బికాస్ నా వంతు ప్రయత్నంగా నేనైతే సార్ నా కొడుక్కి హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీ అస్ సన్ సో వాడికైతే ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్తున్నా దట్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ ఎగ్రీ వాట్ ది సే యాక్సెప్ట్ వాట్ ది ఫీల్ సో ఇదైతే నేను ఖచ్చితంగా ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అది అది పెరిగిన కుర్రోడు కాదు మనం పెంపకంలోనే బయట న్యూస్ పేపర్ వస్తే తీసుకెళ్ళి నాన్నకి ఇవ్వడం పాల్ ప్యాకెట్ వస్తే వెళ్ళి అమ్మకి ఇవ్వడం అంటే అమ్మ వంటింట్లో ఉండాలి అక్కడి నుంచే మనం మార్చాలి సో అది పెంపకంలో ఉంది అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ యూనో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సర్టన్ వాల్యూస్ ఇన్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఇలాంటి ఒక మంచి సబ్జెక్ట్స్ ఇంకా మీ నుంచి చాలా రావాలి బికాస్ మీరు చెప్తే మేము వింటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ